Buona giornata a tutti. Ringraziamo il Padre che ci regala questo nuovo giorno, primo giorno di primavera, una primavera particolare, velata da una certa tristezza, perché non possiamo godere di questo sole, non possiamo godere di questo tempo. Preghiamo perché il Signore ci aiuti a trovare consolazione nella sua presenza sempre certa nella nostra vita e accogliamo anche la parola che oggi ci rivolge attraverso il suo figlio Gesù. Chiediamo allo Spirito che illumini il nostro cuore nell'ascolto. Si tratta di una parola, parabola famosa tratta dal Vangelo di Luca al capitolo 18. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al Tempio a pregare, uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé, «O Dio, ti ringrazio, perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago la decima di tutto quello che possiedo». Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Dimmi come vivi e ti dirò come preghi. Il nostro modo di pregare è l'espressione del nostro modo di vivere. E c'è uno stile di vita che rende inutile la nostra preghiera. Stranamente, ciò che rende inutile la nostra preghiera, addirittura la rende occasione di peccato, non è la nostra fragilità, i nostri sbagli, ma la mancanza di amore. Cioè, non può pregare chi vive pienamente convinto di essere giusto, di bastare a se stesso, di non aver bisogno dell'aiuto di Dio né degli altri. E l'amore invece è sempre la relazione con gli altri, la ricerca degli altri. Gli altri nel confronto sono sempre in posizione inferiore, da disprezzare, da criticare, da sottoporre a giudizio. Il fariseo che prega è un uomo che non fa, secondo le sue parole, nessun peccato. Già l'essere fariseo lo qualifica come uomo che si è impegnato a seguire i comandamenti scritti nella Bibbia e trasmessi dalla tradizione religiosa, anche i comandamenti più piccoli. La sua preghiera, che inizia in maniera giusta, o oh Dio ti ringrazio, è bello quando si inizia la preghiera con il ringraziamento, ma poi subito continua un dialogo con... ma poi non continua con un dialogo con Dio. La preghiera non consiste in lui come una relazione con Dio. Lo sguardo del fariseo e la sua parola ripiega subito su di sé. Compiaciuto si dice, nella preghiera non parla a Dio ma a se stesso, diverso dagli altri. E qui mette subito in chiaro la mancanza di colpe. Non è ladro, né, non è ingiusto, non è adultero e anche svolga immediatamente un giudizio verso l'altro, non sono come questo pubblicano. E poi ricorda le azioni religiose che lui fa in più di quello che era richiesto. Per esempio, si doveva digiunare una volta alla settimana, secondo il comandamento. Lui lo fa due volte. Di alcune cose non, erano, non era necessario pagare la decima, delle cose più piccole. Invece lui paga la decima cioè la decima parte di tutto quello che ha lo versa al Tempio. Realmente è un uomo che fa tutto bene, stando alle sue parole. Ma in questo caso Gesù non lo giudica per la sua ipocrisia. Realmente il racconto lo presenta come un uomo che fa tante cose buone. È difficile trovare in lui un difetto, ma la sua preghiera non lo rende giusto. È inutile. Non è una 
momento in cui si incontra con Dio. Ha perso tempo, ritorna a casa senza aver raggiunto lo scopo della preghiera. Non ha dialogato con Dio, non ha parlato con Dio, ma ha parlato se non con se stesso, accompagnando la sua preghiera con il giudizio. E può capitare anche a noi che andando in chiesa, a messa o a pregare, non entriamo in relazione vera con Dio. Sì, ripetiamo delle parole, ma i nostri pensieri sono sulle nostre cose. E qualche volta lo sguardo sulle persone che ci sono accanto diventa uno sguardo di giudizio. Forse ci stanchiamo della preghiera, della messa, dell'altre di altri riti, perché siamo ripiegati su di noi e sulla nostra presunta giustizia. Allora comprendiamo perché Gesù ha messo in scena un pubblicano, un uomo che realmente ha svegliato tutto nella sua vita. Si è venduto ai romani, per loro impone e ritira le tasse, approfittando del suo potere per esigere di più di, del dovuto, e così si arricchisce. Quest'uomo appunto ha tantissimi difetti, ha sbagliato tanto nella vita, nella preghiera, senza alzare gli occhi, sa dire solo, o Dio abbi pietà di me peccatore. La sua preghiera è dialogo, parte da un dolore e cerca il medico che lo guarisca. Non giudica gli altri, perché è pienamente cosciente della sua fragilità. Non gli resta il tempo di condannare gli altri. L'esito della sua preghiera è la giustificazione. Ritorno a casa, cioè trasformato. E nel Vangelo abbiamo degli esempi di pubblicani trasformati, Matteo e Zaccheo, pubblicani trasformati dall'incontro con Gesù, dalla potenza di Dio. E la preghiera è vera quando giustifica, cioè rende giusti, cambia. Dalla preghiera vera si esce trasformati. Se la preghiera non ci cambia, è inutile. Solo uno stile di vita umile consente dunque una preghiera efficace. In questo senso il nostro peccato riconosciuto è la strada per imparare a pregare. Se non sentiamo il bisogno e l'urgenza di essere sanati, è difficile che la nostra preghiera sia vera. Il Papa, in questi giorni in cui è più difficile recarsi in chiesa, approfittare anche della confessione, ha invitato i cristiani a chiedere per loro personalmente facciamo diventare allora la nostra fragilità occasione di preghiera vera e anche monito a non giudicare gli altri e facciamo nostra la preghiera del pubblicano o Dio abbi pietà di me peccatore ripetiamolo oggi ogni tanto o Dio abbi pietà di me peccatore un ultimo pensiero ricordiamo anche i bambini delle nostre parrocchie Santa Maria Ausiliatrice, Santi Liberale Mauro, che oggi avrebbero dovuto celebrare la prima confessione. Noi li educhiamo a ripetere appunto la preghiera del fariseo Dio abbi pietà di me peccatore. E non hanno potuto e non potranno confessarsi per le restrizioni che sappiamo. Ricordiamoli nella nostra preghiera oggi. Buona giornata.